Γεια σας κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή, έχουμε τη μεγάλη τιμή στο κανάλι το GRN88 να φιλοξενούμε τον φρύλο της Επιτραπέζας Αντισφαίρησης, τον μέντορά μου στο θέμα της Επιτραπέζας Αντισφαίρησης, τον αγαπητό Ντάνιελ Τσιόκα. Είναι Ευχαριστώ. μεγάλη τιμή και η συγκίνηση σήμερα να έχω δίπλα μου τον άνθρωπο ο οποίος πίστεψε σε μένα όσο κανένα άλλος στην Ελληνική Επιτραπέζη για τη Σφαίρηση και με βοήθησε ε, σε όλους τους τομείς. Ε, ήταν από την αρχή τη, σαν προσωπικός μου προπονητής. Βεβαίως, εγώ δεν είχα καταλάβει το μεγαλείο του συγκεκριμένου αθλητή, φρύλου και πρωτοπόρου στην Ελλάδα, στο κομμάτι της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Άλλαξε όλη η Επιτραπέζια Αντισφαίρηση εξαιτία του Ντάνιελ Τσιόκα, καθώ ε, για όσου θυμούνται αλλά και για τους νέους να μαθαίνουν, όταν ήρθε στη χώρα μας, νομίζω το 1990, ήταν, προσέξτε καθά, το μεγαλύτερο όνομα, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και ένας από τους πιο ε, επικίνδυνους παίκτες για τους Κινέζους και για τους Ασιάτες γενικότερα. Και μάλιστα υπάρχουν και φήμες ότι πολλές από τις προπονήσεις που έκανε ο Ντάνιελ Τσιόκας παρακολουθούνταν από ασιατικό προπονητικό team ε, μυστικά για να μπορούν να μαθαίνουν τα μυστικά του και γενικά τις ε, δεξιότητες. Ε, ο σεβασμός μου για το συγκεκριμένο αθλητή νομίζω φαίνεται. Ε, είναι ένας αυτής πρότυπο, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ε, humble, πολύ σεβαστικός, ε, χαμηλών τόνων, δηλαδή ε, πολύ προσβάσιμος, εύκολα προσβάσιμος σε όλους, σε μικρούς, μεγάλους, αρχάριους, επαγγελματίε και μη, με ένα εξαιρετικό επίπεδο γνώσεων. Και αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε το μεγαλείο του συγκεκριμένου αθλητή που έχουμε τη τιμή να έχουμε δίπλα μας και να είναι ο στυλοβάτης στην ουσία ε, όλου του καναλιού του GR98, ε, είναι προπονητής στην ομάδα του Κατά. Αυτό τα λέει μόνο του. Ε, μιλάμε για ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Ε, όμως, τώρα να αφήσω τον καλεσμένο μας, τον ε, Θρύλο, να μιλήσει, τον Ντάνιελ Τσιόκα, ε, να μάθουμε κάποια πράγματα για αυτόν και θέλω να τον ρωτήσω, να τον ευχαριστήσω καταρχήν και... Ευχαριστώ πάρα πολύ, και είναι τιμή μου που είναι πρώτη συνέντευξη στο κανάλι GR78 στο YouTube, είναι πρώτη συνέντευξη που δίνω σε YouTube και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι κάτι πρώτο... Το έχω, δεν το έχουμε ξαναζήσει στην Ελλάδα, πιστεύω. Και ελπίζω να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό να αποκτήσουμε όσο πιο πολλού ε, λάτρε του αθλήματο και να ανεβάσουμε το επίπεδο όσο πιο ψηλά μπορούμε στην Ελλάδα. Ε, ευχαριστούμε από καρδιά για όλη τη βοήθεια ε, και για τα καλά σου λόγια. Όμω, πάμε λίγο σε κάποιε ερωτήσει οι οποίε έχουν έρθει από του subscribers, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί. Αν παρατηρήσετε και από τα στατιστικά του καναλιού, έχουμε πάρα πολλούς φίλους ε, του αθλήματος, οι οποίοι είναι από το εξωτερικό. Ε, στο εξωτερικό, ε, το όνομα Τσιόκας είναι συνώνυμο του legend και local hero ε, σε όλα τα κράτη. Ε, είναι πασίγνωστος, σας βεβαιώ. Ε, όπως και στην Ελλάδα, βέβαια, σαν ο πρώτος που ξεκίνησε το, την ε, άνογο του αφήματος της Επιτραπέζας Αντισφαίρησης. Όμως, πάμε στις ερωτήσεις. Θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι ο Ντάνιελ Τσιόκας και πώς έγινε ένας από τους κορυφαίους παίκτες πινγκ-πονγκ, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και παγκοσμίως. Ε, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πιστεύω αυτό θέλει από μικρό παιδί να βάλεις κάποιους στόχους στη ζωή σου και να τους ακολουθήσεις ρητά. Ε, με Πολλέ θυσίε στην παιδική ηλικία με πάρα πολλά προβλήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ήταν τόσο δύσκολα. Ε, μόνο με υπομονή και με πολλή δουλειά μπορεί να καταφέρει να είσαι κορυφαίο, να ξεκινά από να μπορεί να ανταγωνιστεί στο, στο παγκόσμιο επίπεδο. Και, και, συγνώμη, και με εξαντλητική προπόνηση, φαντάζομαι. Και με εξαντλητική Πάρα πολύ. Ατελείωτε ώρε. Ατελείωτε με υπομονή και με και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ε, να πάμε σε μία ακόμα ερώτηση. Βλέπουμε εδώ και στο τάμπλετ έρχονται τα μηνύματα σα και ευχαριστούμε. 
Το 1990 ήρθε στην Ελλάδα από τη Ρουμανία. Γιατί, τι εννοώ, πώ ήταν η κατάσταση εκεί, ήταν μια δύσκολη απόφαση, αφού εσύ ήσουν το πρωτοκλασσά, το όνομα θα λέγαμε τη Εθνική Ρουμανία. Πε μα γι' αυτό, πώ ήταν η αποφασή σου, Δηλαδή. Πιστεύω ότι εκείνη την εποχή, όπω όλοι ξέρατε, υπήρχε αυτή η πολιτική δυσκολία. Και για να μην χάτει όλο αυτό το. Το, το άτλημα, προσωπικά σε μένα που το ακούσα από μικρό παιδί, θέλω να κάνω κάτι παραπάνω και πιο να εξελιχτώ σε, σε, μεγάλη, σε μεγαλύτερο βαθμό. Είχα την ευκαιρία και ευχαριστώ στην Ελλάδα που μας δώσαν αυτή την ευκαιρία και μπορούσαμε να συνεχίσουμε να ανεβάσουμε το άθλημα και ήταν ένας ε, στόχος μεγάλος για μας. Και εμείς ευχαριστούμε από τη μεριά μας γιατί αν δεν είχε έρθει εσύ και κατόπιν και οι υπόλοιποι οι οποίοι ακολουθήσανε, δεν θα είχε εξελιχθεί η επιτραπέζη για τη σφαίριση. Ε, γιατί οφείλω να σα ομολογήσω ότι ε, ένα, όταν γνώρισα τον Ντανιέλ ε, αρκετά χρόνια πριν ε, και τον είπα ε, με ένα πολύ ε, ήρεμο, ε, με πολύ ευγένεια μέσα του εσωτερική αλλά και εξωτερική σαν άνθρωπο, ε, δεν φανταζόμουν ε, το μεγαλείο. Ε, του αθλητή και αυτό που έχει καταφέρει. Ε, πάμε τώρα σε μια ακόμα ερώτηση. Έχουμε αρκετέ ερωτήσει. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σα. Θέλω να μα πει για τι στιγμέ σου από τη συμμετοχή σου στου Ολυμπιακού Αγώνε, που νομίζω ήταν σε τρει Ολυμπιάδε. Ποια ήταν τα δυσκολότερα εμπόδια που αντιμετώπισε, όχι μόνο από θέμα ε, αντιπάλων, αλλά και από θέμα ε, ε, συνθηκών κτλ. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια καλέ καιρικέ συνθήκε ή άσχημε οι οποίε δυσκολέψανε. Εγώ πιστεύω ότι η... να συμμετέχει κάποιο σε μια Ολυμπιάδα είναι από τα πιο δύσκολα που μπορεί να έχει μεγάλη διαφορά με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, με το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με όλα. Γιατί είναι, οι θέσει είναι λιγοστέ και όλοι οι παίκτε κυνηγάνε αυτό και μοναδικό όνειρο που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια και είναι από τα δυσκολότερα πρωτάθληματα που γίνονται ποτέ. Μπορώ να πω και μπορεί και πιο δύσκολο από το παγκόσμιο πράγμα. Ναι. Γιατί δεν έχει. Οι θέσει είναι λιγοστέ και γίνεται με, μεγάλο ανταγωνισμό. Ε, Ποιο έχει τι καλύτερε ε, ε, αγωνιστικέ δυνατότητε και ικανότητε να, προ, να προκριθεί. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολλοί χιλιάδε παίκτε προσπαθούν να προκριθούν ένα χρόνια. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο, σε πολύ υψηλό ranking. Παγκόσμιο και δεν έχουν καταφέρει ποτέ να προκριθούν στου Ολυμπιακού. Και πρέπει να είναι και η πίεση ε, πολύ ε, δυνατή. Δηλαδή ε, το άγχο δηλαδή, σε κάθε πόντο ότι ίσω για κάποιου να κρέμεται και η καριέρα του, η μελλοντική. Ε, ε, ίσως... Δεν υπάρχει σε, σε αυτού του αγώνε λάθο. Αν κάνει ένα λάθο, είσαι εκτό, είσαι έξω. <laughs> Θέλει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η συγκέντρωση πιστεύω είναι τα, τα πιο δύσκολα αγωνίσματα σε όλη την καριέρα μου. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Και γενικά η όλη επιτυχία ε, του Ντάνιελ Τσιόκα στο πινκ πόγκ, ε, πώ κατάφερε να αναδειχθεί, Γιατί εσύ δεν αναδείχθηκε μόνο στην Ελλάδα, δεν έμεινε με το γεγονό ότι κοίταξε ε, καλύτερα βασιλιά στο σπίτι σου παρά επιλέξει στο σπίτι του βασιλιά όπω είναι η Ρίση. Εσύ έγινε και βασιλιά ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, έφτασε σε σημείο να παίξει με παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίο ήταν το νούμερο ένα τη κατατάξη και να το κερδίσει. Έκανε κάποια τσίλιπτα εκτέματα. Πώ κατάφερε να αναδειχθεί όμω στα διεθνή πρωταθλήματα ε, γενικότερα, ε, Πιστεύω ότι το όπλο μου ήταν η υπομονή που είχα και η συγκέντρωση που μου έδωσε αυτό το επίτευγμα ε, σιγά σιγά με τα χρόνια να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Ε, γι' αυτό και ποτέ δεν φοβόμουν να. Μέχρι στιγμή έχω κερδίσει 7 παγκόσμιου πρωταθλητέ. Ναι. Τώρα αυτό μπορεί να λέει λίγα, μπορεί να λέει για κάποιου πολλά. Ναι. Δεν, δεν, δεν είναι κάτι. Απλώ δεν φοβούν κανέναν. Ναι. Για εμά πιο... που γνωρίζουμε είναι μεγάλη τιμή και μάλιστα και πρόσφατα σε κάποια βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι μα. Γιατί στο κανάλι μα έχουμε και ένα section, έχουμε μια ενότητα που έχει σχεδόν ό,τι βίντεο υπάρχει για τον Τάνιελ Τσιόκα. Ε, παίζει με ανθρώπου οι οποίοι είναι. Από του κορυφαίου στη Ρουμανία και τα λοιπά και παγκοσμίω σε μικρέ ηλικίε, μιλάμε τώρα για 20-25 χρονών, οι οποίοι χάνουν 
Ε, και αν δείτε το σερί των πόντων όταν είναι στο ζώο, δηλαδή όταν είναι στην, ε, στο φουλ τη προσοχή του, ο Ντάνιελ Τσιόκα που παίρνει, μπορεί να καταλάβετε πολλά πράγματα για το τι μπορούσε να κάνει ο συγκεκριμένο αθλητή στην ηλικία του. Είναι μεγάλο πράγμα. Ε, οπότε τα μυστικά τη επιτυχία του παγκόσμιου θα πούμε είναι η επιμονή, η υπομονή η... Ε, και πολλέ φορέ προπόνηση. Η συγκέντρωση παίζει σημαντικό ρόλο στο ε, κομμάτι σα. Ε, θέλω να σα ρωτήσω τώρα το εξή. Ένα βίντεο το οποίο ε, με έχει στοιχειώσει, θα έλεγα, και έχω κάνει ατελείωτε προσπάθειε να το βρω σε high definition, να το βάλουμε στο κανάλι και δυστυχώ δεν μπορώ να το βρω ακόμα. Είναι ένα βίντεο με τον Τζλάγκερ. Ε, όπου ήταν σε ένα στάδιο το οποίο ήταν γεμάτο εντελώ με κόσμο να ζητοκαραυγάζει και να παραλληλεί στη νίκη τη δικιά σου εναντίον του παγκόσμιου πρωταθλητή, τότε ο οποίο ήταν στο τόπο του. Δεν ήταν δηλαδή ένα παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίο στην ουσία εγκαταλείπει σιγά σιγά το άφημα και έχει χαλαρώσει. Μιλάμε τότε ο Σλάγκερ, ήταν ε, πώ είναι αυτή τη στιγμή ο. Είναι ο τελευταίο Ευρωπαίο παγκόσμιο πρωταθλητή. Το 2003 μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει άλλο Ευρωπαίο Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Ναι, ναι. Είναι ο τελευταίο ε, αυτοκράτορα τη Ευρώπη εναντίον τη ε, Ασία και του. Ναι, το, και, ε, και, και, και μάλιστα ε, στην προσπάθειά μου να βρούμε το βίντεο το οποίο υπάρχει στο κανάλι μα, αλλά εντάξει, όχι στην καλύτερη ποιότητα, αλλά αξίζει να το δείτε για του λάθη τη Επιτραπέζα τη Ένωση. Είναι ένα. Ε, Σα δείχνει το μότο ότι everything is possible, τα πάντα είναι, έχουμε δυνατότητα να τα κάνουμε, αρκεί να τα θέλουμε. Και θα καταλάβετε βεβαίω και το μεγαλείο του Ντανιέλ, ότι όταν ένα άνθρωπο κερδίζει έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίο είναι στο top του, στη top φόρμα του, ο οποίο παίζει 500% στην αγώνα, δεν είναι ούτε ότι πέφτει και ξαφνικά στα τελειώματα του εμφανίζεται ο Ντανιέλ και το κερδίζει, καταλαβαίνετε αυτό λέει πολλά. Ε, και Προσπαθούμε να βρούμε και σε high definition το βίντεο, να δούμε αν μπορούμε να βρεθεί κάπου. Ε, ε, θυμάσαι κάποια συναρπαστική στιγμή στη μονομαχία σας, δηλαδή ε, σε ποιο σημείο σε αυτόν τον αγώνα, γιατί αυτός ο αγώνας έχει στιγματίσει όλους τους λάτρεις της ε, επιτραπέζας της Ευρώπης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εκείνη τη στιγμή οι κομμεντέτορ, αυτοί που δημοσιογράφηκαν μετά δηλαδή, τον αγώνα, ε, παραλύρωσαν, γιατί το, το παιχνίδι το οποίο έπαιζε ο Ντάνι Τσιόκας, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ακόμα και σήμερα σε κορυφαίο επίπεδο είναι πολύ δύσκολο ένα αμυντικό παίκτη να μπορεί να το παίξει. Δηλαδή, ε, είναι ένα, όταν παίζουν δύο επιθετικοί παίκτε, εγώ προσωπικά είμαι επιθετικό παίκτη. Όταν παίζουμε ένα άλλο επιθετικό, πάνω κάτω γνωρίζουμε ότι σίγουρα κάποιο μπορεί να είναι πιο φορμανισμένο να κερδίσει. Όμω, να παίζει, είσαι αμυντικό παίκτη και παίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή και καταφέρνει σε ένα κατάμεσο γήπεδο το οποίο δεν νομίζω ήταν από Ελληνέ, πρέπει να ήταν ξένοι περισσότεροι. Στην Αυστρία λοιπόν, στην Εύρα του. Και καταφέρει να το κερδίζει, καταλαβαίνει ότι γίνεσαι πλέον και ο βασιλιά και στην Αυστρία και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αφού ο Σλάγκερ ήταν παγκόσμιο καθηγητή. Θυμάσαι κάποια στιγμή εκεί στα σετ ή στο παιχνίδι που, που να σε να έκανε να. Να αναθεωρήσει κάτι σαν τακτική ή κάτι στο. Σίγουρα σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι η τακτική πάντα άλλαζε σε κάθε σετ, σε κάθε δύο-τρει πόντου. Πάντα άλλαζε η τακτική. Απλώ θυμάμαι κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είχα αλλάξει πάνω στη τακτική όταν έβλεπε, όταν βλέπει τον αντίπαλο σου ότι είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Πρέπει να, να βρει τρόπο να ξεφύγει από αυτό. Να το ρίχνει ψυχολογικά ότι αυτό που κάνει πρέπει να το να, να βρει άμεση ναι, λύση. Ναι, ναι. Και θυμάμαι ότι έχω αλλάξει κάποια. Ξεκίνησα να παίξω κάποια spin από που δεν το περίμενε κανεί. Αυτά τα κράτακα σαν όπλο, σαν έκπληξη. Και εκεί λίγο του ρίξα την ψυχολογία και άρχισε και έχει ναι, κατεβάσει λίγο το, ναι. το ψυχολογικό του και ανέβη κάπου. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Στο παιχνίδι αυτό είναι το. Όταν έχει έναν αντίπαλο πολύ καλό, πρέπει να βρει άμεσα λύση και αυτό είναι το πιο όμορφο στο παιχνίδι. Η ομορφιά, δεν είναι ομορφιά το παιχνίδι. Μα αυτή είναι και η μαγεία του συγκεκριμένου αφήματο, το οποίο είμαστε προσιλωμένοι όλοι και το λατρεύουμε. Ε, και πιστεύω δεν υπάρχει άφημα σε αυτό την επιτραπέζα τη φέρηση, παγκοσμίω. Είναι ένα άφημα το οποίο ε, είναι, πιστεύω τι περισσότερε φορέ κερδίζει ο καλύτερο. Σε έναν αγώνα δεν υπάρχει εντάξει, η τύχη 
και εγώ έχω χάσει κάποιου αγώνε, αλλά πιστέψτε με, το λέμε μετά τον αγώνα, έκανε τρία sorry, είχε τρει τυχερού πόντου. Κατά βάθο μας, κατά βάθος ξέρουμε όλοι ότι έπαιξε πιο συγκεντρωμένα και καμιά φορά και η τύχη ευνοεί του τολμηρού και του παίζουν και πιο συγκεντρωμένα. Οπότε είναι ένα άθλημα το οποίο πραγματικά ε, για μένα είναι στην κορυφή τη λίστα των αθλημάτων. Τώρα, ε, να προχωρήσουμε λίγο στο, οι συμβουλές ε, του Ντάνιελ Σιώκα για τους νέους παίκτες. Ε, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο εξωτερικό, πολύ που θα μας... γιατί θα μεταγνωτιστεί και το βίντεο σε αρκετές γλώσσες ε, αφού τελειώσει η ζωνή μετάβοση. Μετά από μερικές μέρες θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες παγκοσμίω, Είναι βασικό αυτό το πράγμα, γιατί δεν προβάλλεται αλλιώ σωστά η Επιτραπή για τη Σφαίριση, αλλά και το μεγαλείο του φρύλου της Επιτραπής της Φέρης Ντάνιελ Σιώκα, πρέπει να μπορεί να καταλάβει, ε, ο, ο, ε, να καταλάβει ο, 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 ο παδός του αυτήματος από όλες τις χώρες ε, για το τι συζητάμε. Βεβαίως, εμείς σήμερα το κάνουμε στα ελληνικά, με απόλυτο σεβασμό, στη χώρα μας που λατρεύουμε και σε όλους εσάς, ε, αλλά βεβαίως ε, σεβαζόμαστε, έχουμε απόλυτο σεβασμό για όλες τις χώρες, οπότε σιγά σιγά αυτό θα μεταγωγηθεί και σαν τις γλώσσες. Θέλουμε λοιπόν να επανέλθω λίγο ε, ποιε είναι οι συμβουλέ σου για του νέου παίχτε που θέλουν να καταρτήσουν την κορυφή. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν. Πιστεύω για να φτάσει κάπου, πιστεύω σε οποιοδήποτε άτομα ή σε οποιαδήποτε δουλειά πρέπει να έχει ένα ε, πολύ σοβαρό πρόγραμμα. Το πιο σημαντικό. Και να μπορεί να το ακολουθήσει και να το τηρήσει, να κάνει θυσίε να ε, πολλέ φορέ ε, πάνω από τα ωριά σου για να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Γιατί αν δεν το δοκιμάζει. Δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Πρέπει να δώσει ε, όταν πηγαίνει για προπόνηση, καλύτερα ε, να μην πα αν δεν αισθάνεσαι καλά και να μην χαλά την ώρα σου. Όταν τα πα, θα πρέπει να δώσει 100% σε κάθε προπόνηση. Δεν έχει σήμερα είμαι λίγο. Όχι. Όταν ξεκινά κάτι, θα πα και θα δώσει τα πάντα όλα. Μία ώρα, δύο ώρε. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσει για αρκετό διάστημα. Από εκεί πέρα σιγά σιγά θα δει ότι το επίπεδο σου θα, θα βελτιωθεί και θα ανεβαίνει ε, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένει. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό το πρόγραμμα. Ε, να ρωτήσω κάτι. Ε, Πιστεύει ότι είναι απαραίτητη και η γυμναστική, ε, δηλαδή, στο, δηλαδή η άφηση και σε άλλου τομεί του σώματο πέρα από αυτού που ακούνται, που, που έχουμε στο χρησιμοποιούμε στο άθλημα τη Επιτραπέζα Αντισφαίρηση. Π.χ. πιστεύεις ότι το να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο συχνά να κάνουμε ασκήσεις για τα πόδια ή ασκήσεις ε, για τα αντανακλαστικά ε, ή fitness ασκήσεις, σκηνάκι, ασκήσεις ε, ε, ladder drills, τα λεγόμενα που είναι με τη σκάλα που πηγαίνουμε δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω. Την εμπειρία μου σαν αθλητής από τότε που ξεκίνησα μέχρι και που σταμάτησα ε, και από άλλου αθλητές που έχουμε δει παγκοσμίω σε πολλά training camps και τα λοιπά, ε, όλοι έχουν δώσει, δίνουν βάση στη, στη ταχύτητα του σώματος, όχι στο βάρος, δηλαδή να, να αποκτάς όγκο και αυτό, να αποκτάς λίγο ταχύτητα και το σώμα σου πρέπει να είναι πολύ δουλεμένο καλά, όχι γυμναστήρι με πολλά βάρη και πολλά. Χρειάζεται και αυτό για τα πόδια, ελάχιστα, να το συντηρείς πάρα πολύ καλά, να έχει όλο το νυχό σύστημα των ποδιών να είναι σε τέλεια κατάσταση, γιατί είναι το νούμερο ένα βάση, βάση. βάση του πιμπόμ. Σε άλλα αθλήματα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Στο πιμπόμ είναι πολύ σημαντικό βάση στα πόδια. Να είσαι πάνω, δεν είναι, ανεξαρτήτως που είναι μπάλα, πρέπει να είσαι εκεί. Ναι, ναι, να ρωτήσω τώρα, το, με το που είχαμε τις αλλαγές στο, στο μπαλάκι και γενικά από ό,τι βλέπω τώρα το νέο στυλ πιμπόμ, γενικά που έρχεται από Ασία, και έχει, έρχεται και σιγά σιγά Ευρώπη. Ε, είναι, παίζουν πολύ κοντά στο τραπέζι. Ε, αυτό πιστεύεις είναι κάτι το οποίο ε, βοηθάει τους επιθετικούς ε, και δυσκολεύει τους αμυντικούς. Και πιστεύεις ότι θα έπρεπε π.χ. οι αμυντικοί να, να, μπουν πλέον, να παίζουν και πιο επιθετικό παιχνίδι. Σίγουρα αυτό το μπαλάκι δεν βοήθησε και πάρα πολύ τους αμυντικούς παίκτες εκείνη την εποχή. Σίγουρα ήταν ένα, μια αλλαγή τεράστια. Πιο βαρύ το μπαλάκι για όλα αυτά, αλλά ε, ακόμα και τώρα δεν έχει σημασία. Ε, υπάρχει εξέλιξη στο πιμπόν και ο καθένα προσπαθεί να βρει πιο επιθετικό αμυντικό τρόπο. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι θα βρουν πάλι κάποιου 
παίκτε αμυντικοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, που αρχίζουν και παίζουν, ξεκινάνε πάλι να, να είναι στην κορυφή. Ναι. Πάμε λίγο τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε, στον Νίκο τον Κωστόπουλο, ε, ο οποίο έχει γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα στην Ελληνική Επιτροπή για τη Σφαίρηση. Ε, Είχε ε, μία σχέση που θα λέγαμε μαζί του, σαν πατέρα με γιο, όλοι γνωρίζουν, είναι κοινό, μυστικό, κοινό μυστικό πλέον, ότι ήσουν ο, το αγαπημένο του παιδί, ε, σου είχε μία ιδιαίτερη ευδαμία, όχι μόνο, θα έλεγα, εξαιτία ε, των εξαιρετικών ε, τεχνικών που είχε και των ικανοτήτων σου σαν παίκτης, αλλά επειδή είχε κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία έχει ακόμα και αυτό είναι και ο λόγο που Σ' αγαπάμε και είσαι πρότυπο για μας, ειδικά στο κοναφητικό κομμάτι, στο αθλητικό τομέα, ε, βεβαίω είσαι πρότυπο, ε, ότι είσαι humble, είσαι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι πολύ ήρεμος, ε, δεν προκαλείς, ε, δεν έχεις έπαρση, ε, δεν έχεις κάποια χαρακτηριστικά που δυστυχώς ε, πολλοί παίχτες οι οποίοι και έχουν περάσει από τη χώρα μας και ίσως είναι και στη χώρα μας, δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμοι, εσύ είσαι ένα άνθρωπο ο οποίος θα κάτσει να βγάλει μια φωτογραφία με ένα παιδί, θα δώσει χαμόγελο σε έναν νέο αθλητή. Ε, δεν, θα πει, ε, δεν θα αποφύγει ε, να μιλήσει στον οποιονδήποτε. Ε, ένα άνθρωπο χαμηλού προφίλ που δεν προκαλεί. Επομένω λοιπόν πιστεύω ότι επειδή και ο Νίκο ο Κωστόπουλο είχε δει τα χαρακτηριστικά τα δικά σου, γι' αυτό σε ξεχώριζε. Και βεβαίω ε, και το άλμα τη Επιτραπέζα Αντισφαίρηση έγινε τη χρυσή εποχή όπου ήσουν ε, μαζί με τον Νίκο του Χωστόπουλο στο, σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή στην πρώτη, στη πρώτη σκηνή. Ε, ε, πες μας και δύο λόγια για τον Νίκο του Χωστόπουλο. Ε, ε, πιστεύω ε, αυτό ο Νίκος Χωστόπουλος έχει μείνει στην ιστορία του ελληνικού πιμπόγκ ε, ένα κομμάτι που είναι ε, ε, ακόμα ζωντανό, που τον είχα σαν δεύτερο πατέρα μου που μας βοήθησε πάρα πολύ ε, να δέσουμε ε, όλοι σαν ομάδα, να μας φέρει όλους κοντά και σιγά σιγά να κάνουμε όλες αυτές οι επιτυχίες που ακολουθήσαμε στη συνέχεια. Ήταν ένας ε, πατέρας για όλους, για όλο το ελληνικό πιμπόγκ, ο οποίος δεν τον έχει, δεν τον έχει γνωρίζει οτιδήποτε, πάντα πρέπει να το θυμόμαστε, ήταν εκεί για μας μέρα νύχτα, 24 ώρο βάσης, και μας ε, βοήθησε όλους να δέσουμε όλοι σαν ομάδα. Αυτό βοήθησε να, να έρθουν επιτυχίες σιγά σιγά και αυτό και καταφέραμε τα που καταφέραμε μέχρι στιγμής. Πιστεύω είναι μεγάλο πράγμα. Ε, τώρα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Οι γονείς σου που αγαπάς και λατρεύεις, πώς αντιμετώπισαν το γεγονός ότι εσύ στην ουσία της ξενιδιάς, το γεγονός της ξενιδιάς ταυτόχρονα με τις ασύλληπτες διακρίσεις σου τόσο σε ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, έφυγε ε, από τη Ρουμανία. Σίγουρα ε, όλοι οι γονεί, όταν φεύγουν τα παιδιά μα, είναι πολύ δύσκολο. Ε, θυμάμαι τον εαυτό μου όταν έφυγα στο εξωτερικό, ήταν πολύ δύσκολε στιγμέ για του γονεί. Ε, και για μένα προσωπικά. Ε, πόσο δε μάλλον για τον Ντάνιελ Τζιόκα που ήρθε στη χώρα μα και έπρεπε να αποδείξει την αξία του, η οποία αξία του στην Ρουμανία ήταν ήδη ε, αποδεδειγμένη. Όμω εγώ στην ουσία ξεκίνησα τον Ντέν. Ε, και δεν είμαστε και πολύ εύκολοι, δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό που πέτυχε. Ε, πώς, πώς οι γονείς σου ε, καταφέρανε να το αποδεχτούν ή να ε, το προσεγγίσαν το όλο θέμα. Πιστεύω ότι η σχέση γονείς με το παιδί είναι πάντοτε με μεγάλη αγάπη και πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχουν αδυναμίες ε, σίγουρα. Ε, στην αρχή ήταν δύσκολα, είχα πάρα πολλά ταξίδια, έλειπα από εδώ, προπονήσει, τουρνό. Αυτά ήταν στην αρχή πάρα πολύ δύσκολα. Σιγά σιγά με τα χρόνια αρχίζει και το συνηθίζει ο γονιό. Δεν έχει μετά παράπονα και ναι. όπω συνήθω κάνουν όλοι οι γονεί για τα παιδιά του. Λογικό είναι. Με την αγάπη του. Δικαιώθηκε κατά αποτελέσματα με την αγάπη του. Αν έκανε την αγάπη του και βλέπανε. Σιγά σιγά, σιγά ναι. Ήταν μια είναι σχέση αγάπης πάντα τα μήνυμα. Ήσουν από τους τυχερούς δηλαδή που βίωσε από κοντά την χρυσή εποχή άμφησης της Επιτραπέζας Αντισφαίρης στη χώρα μας. Ε, 
Πώ νιώθει, Δηλαδή, πε μα δύο λόγια για του συναφιλητέ σου κατά τη διάρκεια τη χρυσή εποχή, όπω τη λέμε. Ναι, πάντα τα πούμε κάτι για μένα. Πάντα δεν ξεχνάμε ποτέ πώ άλλησε το ελληνικό πυρκόμ στην Ελλάδα. Ποιοι ήταν αυτοί που. Ποιοι ήμασταν, η παρέα, η χρυσή παρέα, έτσι τη λέγαμε τότε. Ήταν ο Καλίνικο Κρέαγκα, εγώ ο Δανιόλ Τσόκα, ήταν ο Γιάννη ο Βλωτινό, ο Γιάννη ο Κορδούτη, ο Φάνη Αβραδινή, εκείνη την εποχή που ξεκινήσαμε. Και σιγά σιγά ακούλησε δεύτερη γενιά με τον Πανάγιο τη Γιώνη, Κώστα Παπαγιοργίου, Λαγκογιάννη και οι υπόλοιποι, ο Νιώτη κτλ. Πάντα ελπίζω ότι και αυτά η σημερινή γενιά να αφήσει μια εποχή για του υπόλοιπου. Όπω άφησαμε εμεί, μετά αφήσανε οι υπόλοιποι μετά από εμά και σιγά σιγά έτσι να να πηγαίνει, να μην χαθεί ποτέ αυτή η ευκαιρία. Να να αφήσει μια παραγραφή. Βεβαίω ο Παναγιώτη Γιώργη παίζει ακόμα σε κορυφαίο επίπεδο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. Μάλιστα πρόσφατα έπεσε με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή, δεν ξέρω αν το είπατε. Και αναγκάστηκε να πάρει time out γιατί πιστεύετε με μπορεί να ήταν μπροστά 2-1, αλλά έχανε ο Φάντζεντο κατά το Παναγιώτη του Γιώργη. Πάγωσε λίγο το παιχνίδι εκεί ο Φάντζεντο. Ε, του βγήκανε κάτι παλιέ, κάτι. Το παιχνίδι μπορούσε να το πάρει άνετα ο Γιώργη πάντω, που για μένα είναι ασύλληπτο ταλέντο. Μπορεί να κερδίσει όποιον παίχτη θέλει. Ε, και πιστεύω γενικά ότι έχουμε και στην Ελλάδα, δηλαδή έχουμε τώρα τον Γιάννη τον Ζουρόπλο τέσσερι φορέ πρωταρχή τη Ευρώπη, δεν έχει ξαναγίνει το πράγμα κάτω από τον 21. Και αυτό μεγάλο ταλέντο μπορεί να κερδίσει. Ε, κα, 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 κάποια στιγμή του είπα χαρτολογώντα ότι πρέπει να σε απαγάγουμε και να σε πάμε στην εθνική ομάδα Κίνα και να κάνει, <laughs> να κάνει προπόνηση με του ε, Κινέζου. Τέτοιο το επίπεδο του. Ε, αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στη ζωή σου ε, σε σχέση με, με κάποια πράγματα, ε, τι πιστεύει ότι ήταν αυτό, Νομίζω, δηλαδή... νομίζω αν, ήμουν, αν ήμουν νεότερο και θυμάμαι τα παλιά χρόνια, ε, σίγουρα τα. Μπορούσα να κάνω μεγαλύτερε θυσίε στη ζωή μου για να φτάσω ακόμα πιο ψηλά. Απλώ αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν ξέρει πόσε θυσίε πρέπει να κάνει και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Άρα ε, εκείνη την εποχή δεν μπορούσε. Ε, όταν είσαι νέο, ε, δεν έχει αυτή την αντίληψη όπω την έχει τώρα που είσαι ε, μεγάλο. Είναι τελείω διαφορετικό. Απλώ αυτή ήταν η, η μόνη που έχω σκεφτεί στη ζωή μου. Τι μπορούσα να κάνω πριν 30 χρόνια. Βεβαίω μπορεί να ήταν και διαφορετικά. Μπορεί να έχει κάνει περισσότερε θυσίε και να έχει πάει υπερβολικά ενοχωμένο σε αγώνε. Σίγουρα. Και να κουμπώνει το χέρι, να να κολλάει. Για τα κοινωνικά μέσα ενημέρωση ή για όλα τα social media γενικότερα, πώ πιστεύει ότι επηρεάζουν τη ζωή μα σήμερα αλλά και το χώρο τη επιτραπέζα αντισφαίρεση, δηλαδή γενικότερα. Πώ πιστεύει ότι κινείται το όλο πλαίσιο, Πιστεύω όπω βλέπουμε, επειδή προχωράει και η τεχνολογία, προχωράνε και τα υπόλοιπα μαζί. Παράλληλα, άρα σίγουρα η ανάπτυξη και στα κοινωνικά μέσα ενημέρωση και σε όλα αυτά υπάρχει μεγάλη άντηση. Σίγουρα και αυτό είναι καλό για το άθλημα μα. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει βοηθήσει πάρα πολύ στο στο μέλλον. Είναι ένα όπλο, όπω το χρησιμοποιούν και τώρα οι Ασιάτε που αναλύουν τα πάντα όλα μέσω τεχνολογίας που έχουν και τους βοηθάει και παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους. Έχουν ένα όπλο υπεράνω από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε λίγο τώρα στα δικά μας εδώ. Στη... Η ελληνική ομοσπονδία επιτραπέζας αντισφαίρησης. Σε τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε π.χ. εσύ με την εμπειρία που έχεις και βεβαίως περνώντα από Πολλά χρόνια μέσα από το συγκεκριμένο χώρο. Ε, σε τι πιστεύει ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί ή τι, τι πιστεύει ότι θα μπορούσε να βελτιώσει ε, σε θέματα που αφορούν το τελικό μέσα τη θέση, Πιστεύω ότι. Ε, ξέραμε, έχουμε και καινούριο πρόεδρο, τον κύριο Κώστα Βαρουγίου. Απλώ πιστεύω η πληροφόρηση. Που έχει κερδίσει, έχει και κερδίσει και το Βάρνερ. Και, το Βάρνερ. και ε, είναι κάτι το οποίο. Αποφεύγουν... Έχει μείνει στην ιστορία. Έχει μείνει στην ιστορία, αλλά εγώ το παράλογο και το παράδοξο είναι ότι αποφεύγουν ε, άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να το προωθούν αυτό στην, στην νέα γενιά να το λένε. Δηλαδή, ε, ξέρετε τι είναι το θέμα, δεν μπορεί να μην λέμε τα αυτονόητα, να μην λέμε τι επιτυχίε των Ελλήνων ε, με στόχο και καλά να μην προ, προκαλέσουμε 
Έχει κερδίσει το Βάλνερ. Ο Βάλνερ θεωρείται. Και όχι μόνο το Βάλνερ. Και όχι μόνο. Είναι μεγάλο παίκτη. Και πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα και να γράφονται και να μένουν και στο διαδίκτυο ώστε να. Πιστεύω σε μια ομοσπονδία από την εμπειρία μου που έχω αυτή τη στιγμή, η πληροφόρηση από. Ξεκινώντα από τον πρόεδρο προ όλα τα σωματεία, είναι το πιο σημαντικό η πληροφορία και η... το πρόγραμμα να είναι σωστό. Η πληροφόρηση να ξεκινά από πάνω και να διοχετεύεται σε όλα τα σωματεία. Από εκεί και τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια βελτίωση. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Δεν θέλω να αναλύσω κάτι άλλο. Ναι. Απλώ αυτό είναι το πιο. Ε, την εμπειρία μου. Εγώ πιστεύω τώρα. Κάνοντα τον πολύ επικοδομητικό διάλογο μεταξύ του, ότι ε, αυτό που θέλει ο, ο αθλητή ε, ή ο Έλληνα αστέχνη που ασχολείται με την τραπέζη τη Φέρηση, ε, ο βετεράνο, ο ανεξάρτητο, είναι ε, να παίζει, ε, να ασχολείται με το άθλημα παραπάνω, ειδικά στο άθλημα του τουρνουά. Δηλαδή, αυτό που εγώ με ωραίο τρόπο έχω ζητήσει και έχω μιλήσει με του παράγοντε είναι ότι πάμε σε ένα τουρνουά πολλέ φορέ, το οποίο έχει φτιάξει. Η, η, η ΕΦΟΕΠΑ και στο δεύτερο αγώνα, καλό ή κακό, μπορεί να χάσουμε. Αναγκαζόμαστε να πάμε σπίτια μα. Να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία την ίδια μέρα, ε, ένα second, ε, μια δεύτερη, δεύτερη όπω γίνεται στο εξωτερικό, ώστε να ασχολούμαστε εφόσον θα έχουμε χάσει το Σάββατο μα ή την Κυριακή μα, να μην φεύγουμε από τι 11 το πρωί ώρα να πηγαίνουμε σπίτια μα. Να καθόμαστε λίγο παραπάνω, μα δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί υπάρχουν πολλοί παίχτε οι οποίοι αδικούνται και για λόγου ψυχολογία και για λόγου ότι, ότι αργούν να αναζηταθούν κτλ. Ε, τώρα, τελειώνοντα σε, σε λίγο τη συζήτηση, θέλω να, πούμε, να πάμε τώρα ε, στο θέμα του Κατάρ. Ε, όπου το Κατάρ βεβαίω έχει κάνει την καλύτερη μεταγραφή του αιώνα, είναι τον Ντάνιελ Τσιόκα, που τον είναι ακόμα και βεβαίω έφερε και επιτυχίε μετά από 50 χρόνια, νομίζω. 50 χρόνια είχαν να βγουν επίσημου αγώνε ενώ σε επίπεδο παγκόσμιο. Παγκόσμιο βγήκατε. Ε, όπου εκεί συναντήθηκε με τον δικό μα τον Παναγιώτη Γιώργη και βάλαμε κάποια ωραία στιγμή στο διαδίκτυο. Πότε σκοπεύει τώρα να επιστρέψει στη χώρα μα και πώ νιώθει να είσαι ο προπονητή τη εθνική ομάδα του Κατά, που είναι μια εξαιρετική τιμή και αναγνώριση για σένα. Και θέλουμε να μα πει και για τι επιτυχίε που έφερε στο Κατά. Το οποίο είχε, είχαν να έρθουν αυτέ τι επιτυχίε πολλέ δεκαετίε στο Κατάρ. Ε, πιστεύω η εποχή μου, ακόμα εκεί, το έργο μου που έχω συνεχίσει, επειδή βασίζεται σε ένα πρόγραμμα, ξεκινώντα από δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, ε, δεν έχει σημασία, είναι, δεν έχει τελειώσει το έργο μου. Θέλω να φτάσω ε, με, με αυτού του παίκτε σε ψηλότερο επίπεδο. Ε, και αυτό είναι ένα κίνητρο για μένα, για να καταφέρω και να κρατήσω και σαν. Ο, όταν ήμουν σαν καλό παίκτη, να, να φτάσω και σε αυτό το επίπεδο σαν καλό προπονητή. Πιστεύω το έχω καταφέρει μέχρι στιγμή. Έχω συνεργαστεί και με την. το 2015-2016 με την Ελληνική Ρουμανία εφήβων. Επειδή ο χρόνια. Με τον Πλετέα και τον. Όλους, ο, ο, όλοι, όλοι οι πρωταρτέ που είναι αυτή τη στιγμή. Ε, πρωταρτέ Ευρώπη. Είναι... Του είχα αναλάβει για δύο χρόνια με ειδικό πρόγραμμα. Ε, το πρόγραμμα λέγονταν πώ ε, μπορεί να γίνει σε πρωτάθλημα τη Ευρώπη. Επειδή έχω γίνει και, 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 και το πρόγραμμα ε, το έχουν ακολουθήσει. Δεν λέω ότι εγώ του έβαλα πρωτάθλημα τη Ευρώπη. Όχι. Ε, του έχω βοηθήσει σε ένα πρόγραμμα που μου, μου, μου έχει ζητηθεί από την Ρουμανική Ομοσπονδία. Και πιστεύω ακόμα και τώρα όσοι παίκτε ξέρουν από εκεί και με βλέπουν, ξέρουν ότι κατάφερα κάτι καλό για αυτού. Προσπαθώ και με του ίδιου του καταρρινού παίκτε να του φτάσω στο ίδιο επίπεδο. Αυτό είναι το δικό μου. Ναι, ειδικά. Το δικό μου όνειρο. Αν κρίνω από το επίπεδο που ήμουν πριν γνωρίσω τον Ντανιέλ και πώ έγινα εγώ μεταμορφώθηκα σαν παίκτη όταν με ανάλαβε και ελάχιστα γιατί στην ουσία μετά ε, έφυγε ο Ντανιέλ δυστυχώ για μένα και για εμά, πήγε στο Χατά. Ε, το επίπεδο μπορεί να το δείτε μόνοι σα και στο κανάλι μα. Πώ ήμουν εγώ παιχνικά, πώ έγινα. Βεβαίω τώρα ε, η μετεξέλιξή μου οφείλεται βεβαίω στο Σταύρο τον Βρετάκο. Αλλά οι, οι ρίζε οι ρίζες, ήταν μια συνεργασία. Θα μπορούσα να πω η αρχική βάση έγινε από τον Ντάνιελ του Ζιόγκα. Όπου σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, ε, το θυμάμαι σαν τώρα, πέντε χρόνια πριν σχεδόν, 
Κάναμε προπόνηση, μου έδινε εντολέ, μου έλεγε κάνε αυτό. Εγώ δεν ακούγα τίποτα, ήμουν αλλού σε άλλο κόσμο. Μου έλεγε κράτα τη ρακέτα έτσι, εγώ την κράτα αλλιώ. Το καλό όμω τη υπόθεση ήταν ότι όλα αυτά που μου έλεγε ο δάσκαλο και ο φίλο τη Ελληνική Επιτραπή τη Ελληνική Επιτραπή τη Τζιόκα, τα βρήκα μπροστά μου πρόσφατα. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Ε, ειδικά εμεί ε, έχουμε μια δυνατότητα, όλοι μα. Ε, να έχουμε κάποια φωτογραφική μνήμη και να θυμόμαστε πράγματα. Ε, και ξαφνικά κάποια πράγματα που είχαμε κάνει με τον Ντανιέλ, επειδή είχα και την τύχη και τη τρέλα να τα βγάζω σε βίντεο, βλέποντα τα αργότερα και βλέποντα πώ έπαιζα εγώ ε, σε σχέση με τον Ντανιέλ, ε, βελτίωσα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ήμουν πάρα πολύ τυχερό. Βεβαίω μετά με μια συνεργασία όταν μάθαμε. Γιατί ήταν και λίγο, εμεί το γνωρίζαμε πιο πριν ότι θα φύγει. Το κρατούσαμε λίγο σαν ε, κατασφράγιο στο μυστικό, ότι θα φύγει ο Ντανιέλ στο Κατά. Γιατί καταλαβαίνετε, δεν είναι απλό πράγμα να φεύγει ένα ε, θρύο τη Τραπέζα Αντισφαίρη από τη χώρα μα να πάει στο Κατά. Ε, το κρατούσαμε μυστικό. Όταν μάθαμε λοιπόν ότι θα φύγει ο Ντανιέλ, αυτόματα με τον ε, Σταύρο τον Βρετάκο μπήκα σε ένα πρόγραμμα μεταβατικό, θα έλεγα. Και κατόπιν έβλεπε και την πρόοδο όταν ερχόταν από κάποια ταξίδια στην Ελλάδα. Όπου παίζαμε, κάναμε κάποια live streaming training sessions που υπάρχουν στο κανάλι μα. Μπορείτε να τα δείτε στον Άρνη Γκέα. Τώρα, κλείνοντα, δυστυχώ έχουμε πόλεμο στη Γάζα. Τι πιστεύει σχετικά με αυτή την κατάσταση, Δηλαδή, που είσαι πιο κοντά στα πράγματα από εμά, στο... Πιστεύω αυτό το... στη Γάζα και όλα αυτά δεν είναι. Τώρα, σημερινό φετινό, είναι ε, αυτό ο πόλεμο ε, επικρατεί εδώ και 50 χρόνια. Ε, Απλώ τώρα είναι η πιο άσχημη στιγμή, νομίζω, στην ιστορία, στην παγκόσμια ιστορία, που γίνεται αυτό το πράγμα που εύχομαι να σταματήσει άμεσα και να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο αργότερα για οτιδήποτε. Ειρήνη μόνο σε όλο τον κόσμο. Ε, το ίδιο να σταματήσει ο πόλεμο, να μπορούμε να ασχολούμαστε όλοι με τον αθλητισμό, να ανοίξουν οι διάδρομοι κοινωνία από όλου του αθλητέ, γιατί είναι πολλοί αθλητέ και από το Ισραήλ, οι οποίοι πλέον. και από την Παλαιστίνη κτλ. Πώ πιστεύει ότι θα είναι ο κόσμο μα σε 20 χρόνια, ε, Πιστεύω ότι θα, θα είναι, θα είναι... καλύτερα, ε, χειρότερα. Ε, πολύ αισιόδοξο δεν είμαι. Ε, αυτό πιστεύω σε δίκο συχνά παίρνει λίγο δυσκολότερα τα πράγματα από ό,τι είναι, από ό,τι είναι σήμερα. Ε, τους λόγους δεν τους ξέρω, κάποιοι άλλοι πιο ψηλά τους ξέρουν και είναι, δεν θα είναι τόσο από την εμπειρία μου όσο βλέπω, όσο προχωράει με τα χρόνια, θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζω όχι τόσο δύσκολα. Ε, θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή τώρα στο Κατάρ που είστε, στο... Έχετε κάποιου αγώνε που έρχονται, που ετοιμάζονται, κάποιε άλλε. Έχετε, έχετε πάρει πρόκληση, νομίζω, είχατε πάρει πρόκληση στο παγκόσμιο. Πήρατε εξαιτία σου. Πήραμε πρόκληση. Η πρώτη φορά στην ιστορία του Κατάρ βγήκε πρωταρχή των αραβικών χωρών. Ε, με μεγάλο πρωταρχή. Με, ε, μεγάλο πρωταρχή. Τη Αραβία. Όλη τη. Το Arab Champion. Και, 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 μάλιστα, και, και στο διπλό και στο ατομικό. Πιστεύω ότι είναι για αυτού που ήταν από τι μεγαλύτερε επιτυχίε μέχρι στιγμή. Και χωρί να έχουν και τι. Ε, συγγνώμη που διακόπτω, χωρί να έχουν ε, απόλυτα και τα ίδια κίνητρα ε, βιωσιμότητα που έχουμε εμεί εδώ. Δηλαδή, εκεί πέρα υπάρχει μια ε, άλλο διαφορετικότητα. διαφορετικότητα και νομίζω το θέμα βιωσιμότητα ε, είναι λυμένο για του. Ε, είναι πολύ ευκάστατοι αυτέ. Παρά τα αυτά όμω, πιστεύω ότι επειδή ε, είδα του αγώνε. Ειδικά θυμάμαι όταν έρχομαι ένα πρωί, γύρω στις 5.30-6 ώρα, έκανα σαν μικρό παιδί να σε δω live που καθόλουσα στον πάγκο και δεν είπα που ήταν live streaming. Τους έδωσε ένα κίνητρο ε, και τους έφερα λίγο κοντά που δεν υπήρχε αυτό πριν στο Κατάρ. Ε, δεν θέλανε τίποτα να κάνουν και σιγά σιγά τους έφερα σαν, ε, σαν ομάδα, τους έκανα οικογένεια όλους με όλους και αυτό και προχωράμε σιγά σιγά να έτσι μπορεί να κάνει σκάτ, ε, κάποιες επιτυχίε και και οτιδήποτε άλλο θες να κάνει το άσχημα. Ε, αυτά πιστεύω. Πιστεύω ε, να σα καλύψαμε λίγο. Σα καλύψαμε. <laughs> ε, μεγάλη μα τιμή που ήσασταν εγώ σήμερα. Όσοι παρελθήκατε, ίσω θα το δείτε, γιατί θα είναι μόνιμα στο κανάλι μα. 
μεγάλη τιμή, ε, υπέρτατη τιμή που έχουμε το φρύλο τη Επιτραπέζη Ατσέ που κάνει και ποδαρικό, γιατί σε αυτό το podcast ε, το οποίο θα ασχολείται με τα πάντα γύρω από το πινκ-πονγκ, χωρί ε, στόχο να καυτηριάζει αρνητικό πράγματα, δεν έχουμε εμεί λόγο εδώ πέρα να κάνουμε το ειδικό δικαστήριο, ούτε να βγάλουμε τα μαχαίρια. Εγώ να περνάμε καλά, να λέμε πέντε πράγματα, να γνωρίζουμε ανθρώπου οι οποίοι αγαπάνε και έχουν προσφέρει στο άθλημα, ο καθένα με τον δικό του τρόπο. Δεν χρειάζεται όλοι να είναι επαγγελματίε. Μπορεί ο άλλο να έχει προσφέρει σαν προπονητή, μπορεί να έχει προσφέρει σαν άνθρωπο που αγαπάει το άθλημα και έχει συνεισφέρει ε, σε κάποιου άλλου τομεί. Μπορεί να έχει συνεισφέρει οικονομικώ, να έχει συνεισφέρει γενικότερα. Το κανάλι αυτό είναι ανοιχτό, ε, δεν έχει ε, ε, διαχωρισμό και έχει και ευγενή άμυλα και αγάπη για όλου. Ε, να ευχαριστήσω λοιπόν. Τελειώντας ξανά τον Ντάνιελ Τσιόκα, τιμή μας μεγάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη. Ε, ευχόμαστε Ελπίζω πρώτα... στο άμεσο μέλλον να ξανακάνουμε κάτι με δικές σας ερωτήσεις, με οτιδήποτε χρειαστείτε. Θα είμαστε στη διάθεση. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε λοιπόν. Γραφτείτε στο κανάλι μας και τα καλύτερα έρχονται επίσης. Να είστε καλά.